pendiendo de un arnés de una altura de 10 metros aproximadamente. Así quedó varios minutos este joven que sufrió una descarga eléctrica cuando realizaba trabajos de soldadura en este panel publicitario. El hecho sucedió la mañana de este martes en la ciudad de Juanjuy. Ah, bueno, un, uh, un señor que estaba trabajando en el, en el panel publicitario estaba soltando varillas de, de hierro y parece que ha manipulado sin percatarse de la red de media tensión que está a los 2 metros 50 del panel. ¿no? Ustedes, eh, para hacer previo a este trabajo, ¿hay alguna autorización que eh, no, debe ellos, de hacer la empresa para usted o comunicarles? No, es propiedad de ellos la estructura. No, nosotros tenemos una red paralela a este panel. Eh, bueno, ellos han, han manipulado, el señor que vino a manipular está trabajando solo, sin apoyo. No se ha percatado que hay una red de media. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones como electrolinde? No, porque ellos tienen que tomar las precauciones, ¿no? Si van a trabajar o, o avisar o dar cuenta de que van a trabajar cerca a, una, a las líneas energizadas, ¿no? Para que la empresa tenga un técnico y esté cerca de ellos, ¿no? Un técnico que estaba realizando instalación de estos letreros publicitarios eh, aparentemente ha recibido una descarga eléctrica. ¿no? De, ha contactado su, su material con el cable de media tensión y la consecuencia del pecho, bueno, gracias a Dios está en el hospital, todavía con signo de vida, queremos que se mejore. Ahora, ¿él no tenía los elementos de protección que se requiere para obras como esta? Eh, bueno, eh, lo que se puede visualizar, hasta el momento está ahí su arnés de vida y yeah. creo que esa ha sido la, el, la herramienta principal para que el señor esté con vida, porque si no, si hubiese caído acá al piso, estaríamos lamentando su, su deceso. ¿Cómo, ¿Cómo lo encuentran ustedes? Bueno, eh, nosotros ya cuando llegamos ya el personal de Electroriente y Serenato ya lo estaban ya realizando la, la evacuación, o sea, de rescate. Ya posteriormente lo han llevado al hospital, ¿no? Y está ahí. Ahorita lo que están haciendo es bajar su material y hay un número telefónico que ha pedido él que llame para que se haga encargo de su, de su salud, obviamente. Su ah, ¿Él pertenece a una empresa de, de, de la zona? Desconozco si pertenece a una empresa o está trabajando de forma individual, eso ya es... La víctima, identificada como Müller Indalecio Tarazona Rodríguez, de 27 años de edad, fue auxiliada y trasladada al hospital de Juan Juy, donde le diagnosticaron quemaduras de segundo grado en el 10% de su cuerpo, miembros inferiores y superiores.